Área 51. Área 51. Proyecto Illuminati. Bienvenidos humanos. Bienvenidos a su realidad. Área 51 Proyecto Illuminati presenta Teoría, Conspiración, Ufología, Paranormal, Prótesis, Reptilianos, Illuminati, Masonería, Cambios Climáticos, Esoterismo, Extraterrestres y otras realidades. Mucho más. Todo ello. Área 51. Área 51. Proyecto Illuminati. Actual conductor, titular y productor del programa de televisión Misterios del Universo en Sonji TV, durante 10 años fungió como jefe de información de Tercer Milenio en Televisa y TV Azteca, así como 20 años de reportero, investigador y conductor del equipo que encabeza Jaime Maussan. Correa nació en la Ciudad de México en 1968 y desde muy joven se interesó por la astronomía. Actualmente investiga y estudia el Singularity University, la asimilación de la inteligencia artificial enfocada a la comunicación con seres inteligentes del universo. Nanotecnología, biotecnología, infotecnología y el conectoma mente humana, máquinas pensantes. Participó como conductor y escritor. Fernando Correa se basa en la observación, la reflexión, la crítica sana siempre y cuando haya investigación y el amor a la verdad y la reeducación integral de ella, humanidad por medio de la nueva alimentación y la nueva educación físico-física, es decir, con el nacimiento del ser humano termina la evolución emanada y comienza la evolución individual, esto es que cada persona debe convertirse en un iniciado de la luz para comprender mejor la vida, la muerte física, el espíritu y la existencia como astros, como seres que somos parte del universo que hemos tomado vida y conciencia. Hoy en Orbe Network, Área 51, La Otra Realidad, tenemos como invitado especial a Fernando Correa. ¿Qué tal amigos de Área 51, Proyecto Illuminate? Un gusto saludar a los menores, Héctor Fuentes Reyes, y los doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa de Área 51. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial, Conspiraciones. Vamos a hablar de temas muy interesantes, no sino también invitarlos que a más al rato del equipo de Área 51 Proyecto Luminati nos vamos a dirigir a la marcha zombie, así que los esperamos, vamos a estar nosotros ubicados ahí en el Monumento a Juárez, vamos a documentar este extraordinario evento de, de la marcha zombie con los integrantes de Área 51, si no tienes nada que hacer, a las 4 de la tarde ahí en el Monumento a Juárez. Y bueno, pues antes de iniciar, vamos a presentar a mis queridísimos amigos que me acompañan, como ya lo conocen. Primero las damas, Abigail Mendoza. Buenas tardes, ¿cómo estás, Abby? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contenta de estar aquí y un poco acalorada porque hace un buen de calor aquí en el estudio. Por ahí tenemos a Luis Ángel Vallejo, investigador OVNI y paranormal. ¿Cómo está Luis? Gracias, muy bien. Es aquí Héctor. En el gusto de estar con ustedes. Por acá tenemos a otro integrante, es Alex. Alex, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todo el auditorio. Buenas tardes, compañeros. Pues otra vez aquí nuevamente con el grupo de Área 51 para realizar estas las entrevistas correspondientes ahorita en la marcha zombie. Así es, efectivamente. Y bueno, pues tenemos un platillo fuerte ya, como vimos en la presentación, nuestro queridísimo amigo que nos acompaña. Él, y él, él ya es conocido desde de la vieja vanguardia, Avi. Sí, pues es un placer y un honor para nosotros presentarlo y que esté aquí visitándonos en este programa. Ya, como ustedes saben, al inicio de lo que fue el programa Diario 51, La Otra Realidad, pues nos ha acompañado nuestro padrino, Fernando Correa. Siéntete Fernando, bienvenido. Estás, buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Muchísimas gracias. Honor que me hace en poder ser pues, padrino de un esfuerzo de comunicación, de un tema difícil, sin embargo nunca imposible, un tema que... Ni es reconocido por los gobiernos ni las academias, sin embargo es real, es verdadero. Exacto. Por eso cada vez un, un número mayor de personas se interesa en él 
y yo debo felicitarlos y agradecer este esfuerzo que hacen porque es muy difícil para la ciencia dogmática, la ciencia se ha vuelto muy dogmática, posiblemente hasta más que las religiones, y hay que estar uniendo los dos hemisferios, el hemisferio científico y el hemisferio objetivo y el subjetivo, el que es científico que se puede comprobar y el que es esotérico, que es místico, que es religioso, que es teológico y sin embargo que es vivencial también es parte de nosotros. Pero claramente recién has, eh, llegaste de Egipto, ¿qué experiencia nos traes de allá de Egipto? De, de Perú mi querido, ah, Perú, bueno, eh, sí, Perú, estuve Perú. también en, en Egipto hace un, unos meses, sin embargo han sido repetidas las visitas que hemos realizado a Perú, en Perú se erige esa parte de los Andes, Cusco, Bolivia y Chile como el nuevo centro espiritual, eso en sentido teológico, en sentido místico, pero también en sentido astronómico, como el eje de la Tierra va precesando y ya inició la era de Acuario en el equinoccio del 1948, quiere decir que el mayor magnetismo que rebota del núcleo hacia la superficie está yéndose de México hacia Cusco, Perú. Eso me ha llevado en repetidas ocasiones allá a continuar las experiencias de investigación, petroglifos de seres con tres dedos, las momias humanoides de Nazca, están llegando ya a una gran universidad, ahora no voy a decir todavía el nombre, pero ya están en una universidad muy importante de allá de Perú, hay nuevos estudios, nuevas investigaciones de laboratorio, he visto más especímenes, he visto más manos tridáctilas y con implantes de metal, Sabemos ahora, si me preguntas de lo más importante, es que estos metales son una aleación muy extraña que incluye el cadmio. Y cuando se habla de cadmio ya se habla de tecnología, porque no conocemos ninguna civilización ancestral que haya tenido... Han tenido, por ejemplo, meteoritos como la daga de Tutankamón, sin embargo es un material que llegó del, del espacio. Otras aleaciones de lo que me digas, pero cuando ya tiene cadmio, ya está más cercano a una tecnología, como la del siglo XX al menos, y tal vez esos implantes sirvan para algo mucho más avanzado de lo que vislumbramos. Yo pienso que ni son de ornato, ni son para distinguir, ni nada. Las manos humanoides, tridáctilas de las momias descubiertas en el desierto del Perú, nos dicen que es tecnología, y decirte, que quede muy claro, fueron encontradas en el desierto de Palpa. A alguien se le ocurrió decir que eran de Nazca, que porque es muy famoso Nazca y para qué llamar más la atención y todo. Yo lo voy a decir muy claramente, mi investigación me dice, fueron halladas en el desierto de Palpa, que está junto a Nazca. ¿Hay posibilidad más adelante que esta, bueno, los descubrimientos de estas de momias lleguen a América? ¿En qué sentido? Sí, va, están llegando a todo el mundo. De hecho, ha sido un panel de investigadores a nivel mundial, los que ya lo están investigando de Inglaterra, de Francia, de Rusia, la Facultad de Química de la Universidad de San Petersburgo, la Sociedad Ge la National Geographic de la Federación Rusa. Es decir, están en Lakehead en Canadá, Sanford Gene del Canadá, laboratorios de paleo ADN, de ADN antiguo. Está la Universidad Nacional Autónoma de México, están otros investigadores de México que aún no voy a revelar quiénes son, de Perú, un cúmulo de investigadores ya están también muy, muy interesados y desde luego la opinión está dividida. Yo lo único que quiero dejar siempre muy claro es que si alguien me demuestra a mí, a Fernando Correa, que son armadas, pues lo digo y listo, mi compromiso es con la verdad. A mí ni me interesa estar, ni las armé yo, ni las descubrí yo, ni nada. A mí lo que me interesa es que para mí, las momias humanoides extraterrestres, porque se compararon con más de un millón de especies, Abraxas de México, Sanford Jean, Lakehead en Canadá, Genomics de Francia, es decir, ya no es, ni es solo un laboratorio, son muchos. Y con un millón de especies ni corresponde ni cerca a nada de lo que hay en este planeta Héctor. Porque mira, un, brevemente, un chimpancé comparte 98.5% de ADN con nosotros. Dejar muy claro y subrayado, el ADN humano ni existe, nunca lo debe de ver así. En este planeta existe el ADN, todos evolucionamos de un mismo árbol genealógico. El ADN puede evolucionar a mosquito, a reptil, a lagarto, a anfibio, a ballena, a mono, a simio, a homo sapiens sapiens. O sea, eso de que nuestro ADN, ¿de qué me hablan? No es así, si me estoy dando a entender, entonces, 
Un mosquito comparte como el 92% de ADN con nosotros. Las momias humanoides de Nazca, el 20 y el 30%. Es decir, están muy lejos de nuestro árbol genealógico. Por eso me atrevo a decir que son humanoides extraterrestres. Y para mí son el misterio de todos los misterios, como lo he dicho en todos los programas que he participado. El misterio de la astronomía, el misterio del contacto de la antigüedad con seres extraterrestres, el misterio de los calendarios, de las pirámides, de las construcciones megalíticas de geometría sagrada, que en tiempos modernos me da determinada, eh, pues no sé si decir tristeza o qué es, pero no, ni me deja muy satisfecho de que digan, son las ruinas. En ruinas está nuestro conocimiento de esos lugares, por favor. Es geometría sagrada, hay una conexión de la tierra y del cielo. Pero si lo veo como científico dogmático, veo la mitad. Si lo veo como fanático religioso, veo la mitad. Tengo que unir mis dos hemisferios cerebrales. Esto yo ni lo inventé, ¿eh? Ahí pregunten a Carl Jung, o al doctor Serra Edna de la Ferrer, o a Freud, o a Mahatma Gandhi, a los grandes iniciados que han usado los dos hemisferios cerebrales, Héctor. Nos traes material muy importante, pero ahorita que nos estás comentando acerca de los dos hemisferios eh, que tenemos, nos traes un aparato sí, no? importante. Explíquenos, ¿qué, ¿qué es este aparato? ¿Para qué sirve? Sí, fíjate que yo eh, dejé de, de colaborar en Tercer Milenio, donde me sentía muy a gusto, muy cómodo, porque empecé a realizar unos estudios y me quitaba tiempo a mi proyecto personal. Mi proyecto personal es un nuevo programa que se llama Misterios del Universo en Sonji TV. Uh -huh. Y también ingresé a la Singularity University, donde se estudia la inteligencia artificial. Este, como vemos aquí, pues no es, no es un micrófono, ¿eh? Este no baja más, mira. Este va para la mente. Es un lector de ondas mentales. Se conecta al lóbulo frontal y este aquí al lóbulo de la oreja izquierda. Este instrumento lee y demuestra científicamente lo que ya sabían todos los sabios de la antigüedad. Quetzalcóatl, al que llamaban Kukulcán, Viracocha, Buda, Jesucristo, Einstein, Gandhi y tantos otros que podría yo mencionar, que le llaman la historia los iniciados de la luz. ¿Quiénes son ellos? Los que han usado los dos hemisferios, vamos a dejarlo así, los que han trascendido más allá del grupo humano. Entonces esto lee cuatro estados mentales básicos. Ahorita usted si está viéndome atentamente, está en estado beta, consciente, aprendiendo. El cerebro oscila de 12 a 30 hercios. Si se va a más de 30 hercios, se llama RAM alta, viene el estrés. Entonces ahí viene la meditación para que te baje a un estado alfa. De 7.8 a 11.9 hercios o ciclos por segundo, que es la onda mental. Todos los humanos, fíjense muy bien, porque siempre lo tengo que decir científicamente y místicamente, lo que le llaman esoterismo. Para mí es una ciencia muy antigua. La curvatura de la Tierra y la curvatura de la ionósfera son diferentes. En la ionósfera circulan 180.000 amperes. La reverberancia natural del Sol, Héctor, gracias, que llega a nuestro planeta, dicen, me influirá. Esas fuerzas nos hicieron. Mira, la reverberancia natural que hay ahí vibra a 9.8 Hz, que le llaman el estado alfa. La casualidad ni existe, por eso todos los mamíferos superiores, el hipotálamo aquí adentro en el encéfalo, vibra a 9.8 Hz. Pero te puedes ir del estado alfa a cerrar los ojos e irte al estado teta, ya cuando entras en una ceremonia, en una relajación, en una meditación profunda, cuando estás cercano a llegar al estado REM o de rápido movimiento ocular, cuando estás cercano a llegar al que llaman el quinto sueño, bueno, eso se puede hacer sin dormirte, meditando, relajándote, reflexionando en tu interior, y se te va tu onda mental de 3.5 a 7 Hz, si te vas más profundo, el tiempo empieza a transcurrir diferente y puedes llegar al estado delta, 0.1 Hz a 3 Hz es el estado delta. Por segundos o minutos lo puedes hacer. Cuando un humano se va, aunque sea un segundo a poner su mente en blanco y se va al delta, empieza a usar el 100% del cerebro y esto lo mide. ¿De dónde salía la sabiduría de un carpintero de Nazaret? ¿De dónde salía la sabiduría del que llamaban los mixtecos Pelaquetza, que es que sacó a Cuculca? ¿De dónde sabía tanto del cielo y de la tierra? Pues de una observación y de una experimentación 
¿Cómo lo experimentó? En carne propia. Esto que le digo, usted lo debe de experimentar. A mí ni me crea, porque ni se trata de creer, se trata de saber. Entonces, a grandes rasgos esto me viene a confirmar científicamente que eso existe. Se puede conectar a un iPad, a un teléfono, traigo unos videos que a la hora que quieras los vemos y te va dando las gráficas de cómo está alta tu actividad mental. Te pones a relajar, haces lo que te gusta, baja. Dicho sin ambagues, haces el amor, abrazas a tu familia, a tu hijo, a, a, a alguien más, te portas fraterno, baja la vibración mental. Relajas y meditas, descansa el cerebro y al descansar ese segundo que te digo que pones tu mente en blanco, basta para que el sistema inmunológico ¡fum! rápido actúe y acomode todo. Porque esto nos lleva, como dicen mis maestros de la Singularity University, esto es muy importante, más que el conectoma, ¿eh? la singularidad es el momento histórico cuando un dispositivo como este tiene más transistores que neuronas en el cerebro humano. La singularidad es la inteligencia artificial. La singularidad es la nanotecnología, la biotecnología, la infotecnología, nuevos programas y el conectoma. ¿Cómo me voy a conectar a través de un teléfono móvil a mover un dron, a mover un avión, a mover un robot? ¿O a conectarme con una máquina pensante? ¿O a conectarme, como me enseñó Susan Schneider de Oxford, con un ser extraterrestre súper inteligente, de biología sintética? Esa es la conspiración que ni nos quieren decir, pero yo ya la descubrí. Seth Shostak, todo lo conocemos, al doctor Seth Shostak, del proyecto Allen Seti, me lo dijo, es más probable, Fernando, que en el cosmos encontremos a un ser de biología sintética que resiste más el viaje en el espacio y el tiempo que algo orgánico que es muy perecedero. Entonces, lo más importante que va a ocurrir esta generación es la singularidad. Fíjate, para concluir este comentario, la singularidad la inauguró Arnold Schwarzenegger. Es una universidad que está ahí junto a Silicon Valley, junto al Ames Research Center de la NASA, y la fundó Ray Kurzweil y Peter Diamandis. Ray Kurzweil es el gerente técnico de Google, y Peter Diamandis tiene como 30 empresas, todas son multimillonarias empresas, pero lo agradable es que dice, se acabó el tiempo de la miseria, se acabó el tiempo de la abundancia, viene una gran riqueza. ¿Por qué es importante saber de singularidad y tomarla para investigar la pirámide más antigua y el dispositivo electrónico más moderno? ¿Por qué es importante? Mira, desde toda la historia de la humanidad hasta el siglo XIX, la humanidad se vio sellada por la pobreza, la miseria, el hambre y la enfermedad y la muerte prematura. Empezó la revolución industrial, Inglaterra duplicó su Producto Interno Bruto en 100 años. Estados Unidos copió el modelo, lo hizo en 5 años. Corea copió el modelo, lo hizo en 22 años. China copió el modelo, lo hizo en 8 años. ¿Qué espera México? ¿Qué espera Latinoamérica? Dice Peter Diamandis, autor del libro Bold Abundance. Tienes que tener un pensamiento exponencial, porque ya existe todo. Todo ya existe. Y esto es la parte, la coyuntura, para lo que les dije de Susan Schneider. Esta científica de Oxford está haciendo un programa que se llama Emulación Cerebral, Fíjense qué interesante, qué importante. Si hubiera una hecatombe, Alejandro Luis, uh -huh. si se acabara, sí. que jamás ocurra, ¿verdad? La eh, civilización humana, todo está acumulado en ordenadores. Y se pues, llevarían a un chip que se implantaría en, en un nuevo ser humano, en un bebé, o a través de este dispositivo, un conectoma, aprendería por carga de programa cibernético-biológico todo, todo. Adiós primaria, adiós secundaria, adiós preparatoria, adiós, estamos en la última generación de humanos normales, por si es que somos normales, porque la siguiente generación ya viene la generación cyborg, los humanos se van a poner implantes tecnológicos, ¿sí? aquí veo una preciosa pulsera que tiene aquí, eso es un implante, eso tiene un sentido de vibración y tiene una orientación y una programación, si el portador sabe qué cristal es, qué frecuencia, qué color, etcétera, y qué uso, es un implante tecnológico, pues vienen los implantes cibernéticos, ¿estarás de acuerdo? Sí, así es, o sea, de hecho en muchas películas ya se había 
visto eso, ¿no? O sea, lo veíamos muy lejano, pero está muy cercano. Lo estamos viviendo ahorita. Muy cercano, la sí, sí. nanotecnología nos va a invadir, Fernando. No estás material. Yo creo que mis amigos se quedaron de a seis, con toda la información que nos diste. <risa> muy interesante. Que, muy interesante. Hay, hay que meterse un poquito más a, a informarnos claro. de qué tiene este aparato, para qué nos por puede aquí, ayudar. Por aquí tengo un comentario que, que dicen. La meditación es una cosa que tal cual y cuculcan fueron Cuca. y son dracos cuid cuidado, dice, manipulaban a la humanidad en su tiempo. Sí, si me lo demuestra, ya dejo de hablar de ellos. Y si son dracos, ¿cuál es la objeción? ¿Es un mito, una conspiración conspiranoica de la Internet? ¿O qué hay de malo en un dragón? Porque mira, yo te voy a decir una cosa. Ajá. Repito, la célula del humano ya pasó por todos los animales. Mis ancestros más primitivos fueron una célula, luego un anfibio, luego un reptil, luego un mamífero y luego una mosca sapiens sapiens. Traemos cerebro de reptil. ¿Qué hay de malo en ello? Entonces, mira, si me hablan de manipulación, déjame hablar un poquito más, porque es una, una visión buena. Yo nada más les voy a decir lo siguiente. Con el nacimiento del ser humano sí. termina la evolución en manada y comienza la evolución individual. El ser humano al nacer tiene tres opciones. Una... Seguir en la manada, en el establishment, en la matrix, en la manipulación. Dos, descender abajo del reino animal, porque el humano sí puede matar masivamente, puede ser más salvaje que todos los animales salvajes. Esa es la otra opción. Tercera opción, que construyas tu propio laboratorio espiritual, tu propio árbol cabalístico, que inicies, como le llames, pero que inicies. ¿Qué quiere decir? Que te exaltes por encima de la conciencia de manada, conciencia de grupo. Yo, aunque estoy en la sociedad, ni estoy con la sociedad ni contra de la sociedad. Por eso quien me conoce mi trayectoria sabe que ni me interesa que me ataquen mis amigos maestros astrónomos, ni me interesa que me ataque el público, ni que digan nada. Pero sí me dan la oportunidad de hablar. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Usted el que preguntó eso? ¿Usted es un iniciado de la luz? ¿Usted en qué de las tres posibilidades, en cuál está? O me van a decir que me están manipulando. Este, mentalmente, cerrar. si me lo demuestra, pues aprendo. Nunca me voy a cerrar a nada, Héctor. Cualquier persona puede utilizar este aparato. Cualquier persona. Si sí, mira, este aparato nada más lleva una pila aquí y se pone a cualquier persona. Lo que hace este instrumento, el conectoma, primero se debe de usar para el autoconocimiento, luego para el hiperaprendizaje.
this. Ahí en la página de Área 51 Proyecto Illuminati pueden encontrar todos los datos o en el grupo de detención azteca, ahí igual también les dan todos los datos, números telefónicos para que aparten su lugar. Si sí, tenemos ya listo los videos, producción. Les recuerdo, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, también se pueden comunicar al número telefónico que es el 55 14 76 65 56 y con gusto atenderemos cualquier duda. Fernando, pues la verdad me, me sorprende porque tú, pues, digamos, que este aparato lo has traído tú aquí a México. Sí, yo no he visto que nadie lo presente en ningún lado, ¿eh? Llevo como una, desde febrero, en cuanto salí de tercer milenio, de, decidí usar todo mi tiempo para mi programa Misterios del Universo en, en Sonji TV. Ya en noviembre sale la señal por cable, en 2020 televisión abierta, se va a Latinoamérica, todo. los voy a invitar, los voy a entrevistar en su momento, hay mucho que compartir, todos deseamos saber más, y el Mind Wave o el lector de ondas mentales, pues ha sido como mi almohada, porque me ha enseñado muchas cosas Héctor, me ha enseñado como te dije, a conocerte primero a ti mismo, eso ha sido un iniciado, conócete a ti mismo y conocerás la creación, o conocerás a Dios como tú quieras decirlo, para mí es, es igual. ¿no? ¿Dónde lo pueden conseguir esta parte? Bueno, este ya lo venden hasta en Amazon, ¿eh? En Mercado Libre, en todo, perdón que diga marcas, pero... ¿Algún, sí. ¿Algún curso en especial? Bueno, hay que tener un entrenamiento, sí. Eh, es inocuo, es decir, es inofensivo. No es intrusivo, no te, no te emite nada al cerebro. Es solo un sensor. Y este sensor se conecta a un instrumento, a un dispositivo, que puede ser cualquier iPad o cualquier computadora. Y ya la computadora, por Bluetooth o Wi-Fi, se conecta con lo que tú quieras con un robot, con una máquina, con un dron, con un avión, esto es, esto es su principio es eh, de aplicación militar, en la NASA lo usan, en la NASA tienen unos muy, muy potentes, digamos, este, vas manejando un avión de combate y con voltear a la derecha ya moviste algo, o sea, no, no te da tiempo de mover la mano y el botón, con pensarlo estás manejando el instrumento. ¿No es peligroso? No, yo, yo pienso que no es peligroso, los más grandes sabios de la Singularity University, esta universidad la fundó la NASA y Google. ¿sí? Eh, todos lo usan, las clases se dan ahí con eso, algunas materias. ¿sí? La biotecnología es parte de, de esto. Van a, muy pronto se van a dar clases con esto en todos los salones. Y, y que yo haya visto a todos los que lo usan, incluyendo el señor Elon Musk o el señor Robert Beagle, los dueños de empresas aeroespaciales, este, pues lo usan, lo experimentan, los tienen y peligroso, pues ya nos hubieran dicho o ya hubiera salido alguna estadística. ¿no? Si alguien me demuestra que es peligroso, lo dejo de usar, pero porque me digan, te manipulan los reptoides de acá y todo eso, eso es una creencia. ¿sí? Estamos en la era del saber. Entonces, si usted lo sabe y me lo demuestra, yo estoy abierto y también lo digo. Es falso, no sirve, ni lo use. Pero por ahora, es una maravilla. Katy Niavi Niavi dice, es, este sí es un ser de luz y tiene demasiado conocimiento. Saludos a Katy, no, hasta ese, Toluca. Ese es un concepto también erróneo. <risa> Déjame decirte cuál es la verdad. Ahí lo dijeron. Somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Somos 21 gramos de energía que le dan vida a la materia. ¿Usted qué prefiere usar? ¿La mente o meditar para que se espiritualice la materia? Y así poco a poco se vaya materializando el espíritu. A eso de materializar el espíritu le dicen, abre tus chakras, abre tu mente. Ya está abierta, solo es que usted ha abusado. ¿Está en la Matrix para siempre o un día se va a echar un clavado, un vistazo a su interior y va a meditar? Y va a reflexionar, ¿qué onda con Fernando Correa? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago? ¿De dónde vengo? ¿A dónde puedo ir hoy? Aquí y ahora. Nada más me importa aquí y ahora, entonces en espíritu, todos somos iguales. Tu espíritu es tan perfecto que le da vida a esa materia. Mira Luis, mira, mira. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Se van a seguir yendo con el diploma dogmático? Porque tengo 50 diplomas, ya soy aquel. Error, equivocado, wrong. Somos iguales en el cosmos. Somos espíritus, 21 gramos de energía dándole vida a la materia. Si a usted alguien le dice que usted es imperfecta, pues qué equivocado, porque es otra vez el marco social, la Matrix. 
ni tiene que nacer como Madonna, ni como Lady Gaga, <risa> ni como atleta, ni por, como Brad Pitt. Y todo. Usted al existir y vivir, así le hizo el cosmos, usted así es perfecto. Punto. Alex. Muy interesante porque manejas lo que es el plano espiritual, ¿no? La espiritualidad, la gente muchas veces no entiende que realmente qué es la espiritualidad. Todos se dicen, ¿realmente existe el espíritu, existe el alma? ¿No? Esa es la pregunta que mucha gente se lo hace, ¿no? Y como tú dijiste, nosotros somos el templo viviente, porque mucha gente se deja ir que vamos a la iglesia, vamos a la mezquita, vamos a un templo a hacer adoraciones, ¿no? A una energía suprema que nos, que nos rige. Porque al final de cuentas es una, una energía eh, que a todos nos rige y que todo, todo controla de una otra forma. Todo tiene una función de existir, me parece. Me parece que todo lo que hay, todo está justo y exacto ahí. Porque, mira, las religiones yo tengo entendido. Yo he estudiado siete y soy iniciado de siete y, y eso no me hace ni más ni menos. Ya antepuse la humildad diciéndole que soy igual a usted. ¿eh? Entonces, para hablar libre. Entonces, sí, sí. de las religiones que yo me he iniciado, que en mi caso tienen en determinado momento, eh, lo hice para conocer, experimentar. Uh -huh. O sea, ¿quién soy yo para rechazar algo que ni he vivido? Uh -huh. Entonces, lo hice para investigar, para yo ser el experimento viviente. ¿sí? Entonces, pues sí, realmente, las religiones se dejaron para dejar al humano de su estado de animalidad. Vamos, para que deje de ser más malvado. Pero eso ni significa que la paz, demos la paz. Y saliendo, ahora le quítate el coche y acá. Y o sea, ¿cuál es su realidad? ¿Cuál es la realidad de realidad? ¿Cuál es su aquí y ahora? Bueno, el salto cuántico es que usted inicie. ¿Qué quiere decir iniciar? Transfórmese. ¿Usted sabrán qué? Transfórmese. Al Dalai Lama le preguntaron un día, ¿cuál es la mejor religión? Yo dije, no, pues va a decir los lamas, ¿no? Y dijo, la que te hace más sabio la que te hace más noble, la que te hace más compasivo, la que te hace más benevolente, la que te hace más fraternal. Esa es la mejor pra práctica. Pues, Así es. Bueno, pues yo me quedé sorprendido con el aparato que traes. Este, ¿Qué nombre tiene, perdón? El... Sí, es, se llama eh, Mind Wave, lector de ondas mentales. Es el eh, Neurosky, es una de las marcas. Eh, este es el modelo móvil 2. Ahí, allá van en móvil 1 y móvil 2, son los comerciales, eh, lector de ondas mentales, es el conectoma, porque fíjate, la singularidad no solo es como se piensa de Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger, quise decir, ese, el gobernator, todos lo sí, conocemos, sí, sí. fíjate, en 2009 le tocó inaugurar la Singularity University, está en el Ames Research Center de la NASA y en Silicon Valley, Google y NASA son su pilar. Google acaba de alcanzar la supremacía cuántica. Uh -huh. Tiene una computadora que hace operaciones que supera mucho a la de IBM, la Summit. Para decirlo rápido, la computadora Summit, eh, esto acaba de pasar este mes, eh, apenas. Eh. Sí, sí, sí. La computadora Summit hace una operación, en una determinada operación, un algoritmo muy complejo que se llama Shore, lo hace en 10 años, calculando. La más grande supercomputadora de redes neurales que hay ahorita. Y la computadora cuántica de Google lo hace en tres minutos. ¿Eso a qué equivale? ¿A qué equivale, sí. Abigail? ¿Millones de años? No, tres minutos. No, no, millones de años en una computadora normal. Bueno, en la computadora, repito, en la IBM, que se llama Summit, eh, un algoritmo que se llama algoritmo de Shore, por ejemplo, que es muy complejo, que me gustaría entenderlo un día, <ríe> qué cómodo, no lo entiende ni la computadora Summit, ¿no? Se tarda 10 años en resolverlo. Y la computadora cuántica de Google tarda 3 minutos. ¿A qué equivale eso? Eso equivale a que un día vives en las cavernas y al día siguiente vives en el espacio. Ya, o sea, eh, de ese tamaño es el brinco tecnológico. Olvídese de la pisada del hombre a la luna. Eso es un juego de niños comparado con lo que estamos viviendo. Y la singularidad, ya que dijiste esto, es nanotecnología, los nanodoctores, infotecnología, nuevos programas de cómputo, biotecnología, tu doctor va a ser Google, tu doctor va a ser Facebook. Mira, te pongo un ejemplo muy rápido. Ya venden el dispositivo que se conecta aquí y te lee la sangre o si estás en cinta. Pues ya está por salir en cinco años el que te lee todo tu genoma. El genoma, de 1998 al 2003, gastaron 10 mil millones de dólares en secuenciar el primero. 
En 2012 costaba como 10 mil dólares y te tardaban un mes. Hace cinco años costaba mil dólares y se tardan una semana. Va a costar 30 pesos en cinco años y va a estar aquí en tu Facebook. Entonces al ponerlo aquí, en tu Facebook te va a decir, cuidado con este órgano, cuidado con esto, tu herencia genética por aquí, tu herencia genética. La medicina va a ser una maravilla porque va a ser preventiva, revolucionaria. ¿Qué no era así con los lamas? ¿Qué no era así con los mayas? ¿Qué no era así con los grandes cabalistas hebreos? Sí, sí era así y sigue siendo. Lo que pasa es que la iniciación es un conocimiento que nunca se ha perdido en la era y tiene que haber una sucesión discipular y seguirlo transmitiendo. Y regresa. ¿Y esto? Te repito, mi querido Luis, amigos, viene a confirmar lo que el sabio de la antigüedad ya sabía. Sí, y más la, la tecnología, ¿no? Que va a implantar pequeñísimos robots uh -huh. dentro de tu cuerpo y va a generar las células eh, cancerígenas, o sea, va, va a renovarte nuevamente. Sí, porque la era de leer el genoma ya pasó. Estamos en la era de escribir el genoma. Por eso la singularidad va a permitir que en determinado momento quien tenga los medios y después va a ser como comprar un refresco, porque realmente así está pasando, por la llamada ley de Moore, que todo se demonetiza, se hace más barato y se democratiza, llega a todos al final. Esto ni soñar lo que lo tuviéramos. No. Yo cuando vi esto el siglo pasado dije, wow, eran unas cosas así gigantes. Sí. Y dije, wow, ¿cómo puede ser? Pero ahora ya todo lo tiene. Sí. Te lo digo de otra manera para que se dé cuenta la gente. Sin ánimo de despectivo, ¿verdad? Pero un niño en el más Aymara, en el medio del desierto de África, con un iPhone, tiene más información que el presidente más poderoso de Estados Unidos, Ronald Reagan, hace 25 años. Uh -huh. Bueno, aquí dicen, excelente aporte tecnológico, hay que usarlo para beneficio de la humanidad. Dice, la maldad del humano es una pro programación, cuidado con las religiones. La, reli la mejor religión para él es amar que es la que debemos de practicar. Por ahí ya tenemos visto los videos. Sí, porque hay nanotecnología ahí en los videos. Hay nanotecnología. Hay cosas muy importantes en los videos. Muy importantes. Muchas gracias por el tiempo que me dan. Mis no, no, amigos. yo estoy admirada aquí con toda la información. El año de 2019 va a causar un oleaje tremendo. Algunos dicen, ya estamos en una nueva era ovni. Ya estamos desde hace mucho. Y ya ni siquiera le llaman ovnis. El 17, más bien en octubre de 2017, empezó esto. Hay un rockero que se llama Tom DeLong, del grupo Blink 182, que pasó años diciéndonos, mis amigos son del Pentágono, mis amigos son del FBI, de la CIA, de la Agencia de Seguridad Nacional, de Gobernación, y va a haber una desclasificación, y va a haber una desclasificación, y, y decía, y decía, bueno... Se trató del programa de OVNIs del Pentágono de Estados Unidos, que le llaman Programa de Investigación Avanzada de Amenazas Aeroespaciales. Lo dirigió Luis Elizondo del 2007 al 2012. Elizondo eh, renunció a extender su oficina en el quinto piso, en el anillo C, allá en Washington DC, por darlo al público. ¿Qué quiere decir esto? Está orquestado, está dirigido por el Pentágono. Entonces, el 17 de diciembre de 2017, en el The New York Times, publican el famoso artículo que se llama Glowing Auras and Black Money, auras brillantes y dinero negro. Con un dinero que nadie supo de dónde salió, estuvo financiando de 2007 al 2012, investigar los encuentros de aviones de combate con naves de tecnología exótica, dijo Luis Elizondo. Le dijeron, ¿qué es tecnología exótica? que está más allá de la siguiente generación de nuestra tecnología. Ha venido una desclasificación paulatina. Abril de 2019, Christopher Mellon, que pertenece a la agrupación de Academy to the Stars for Science and Arts, la Academia hacia las Estrellas de Tom DeLong, ahí Christopher Mellon también renunció a ser asesor de inteligencia de Estados Unidos y dijo, la Marina de Estados Unidos redacta nuevos protocolos para que sus pilotos reporten sus encuentros con estas naves de tecnología exótica. Ya OVNI ya es del siglo hasta pasado. Perdón, pero ya vamos en otra cosa. Y dijo, este protocolo, esta directriz nueva, es para que sucedan dos cosas. Para que los pilotos ni sean considerados fuera de sí y nunca pierdan su empleo. 
Luego, 22 de mayo de 2019. Christopher Sherwood, vocero del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, dijo, oiga, me han preguntado mucho que si es cierto el programa del Pentágono. Dice, sí, sí es cierto, y además ya tenemos un nuevo programa de investigación de estas naves de tecnología surrealista. Y dijo, ¿qué, pero, ¿qué, qué es eso? Pero antes de que continúes, sí. ¿nos estás hablando de conspiraciones o ya es un, un hecho real? que tienen, entonces dicen, no, el tema OVNI ya quedó atrás. Sí. Ahora vamos más adelante. No te ocultan que ya tienen, ya tienen naves tipo OVNI y los que ellos mismos han perseguido son extraterrestres. Y ya tienen, perdón, ya tienen patentes y quieren hacer más patentes para hacer ya las naves, o sea, emular la tecnología extraterrestre. Esa es la conspiración que el senador de Estados Unidos, Harry Reid, Héctor, les dice al Congreso, ábranse, lo que cuesta un jet militar nos cuesta un programa de años de investigar ovnis, ábranse de capa, abran la mente, si nosotros Estados Unidos dejamos de tomar el liderazgo lo van a hacer los chinos, los rusos o los japoneses, porque ellos también tienen sus propios programas de investigación. Pues ahora, ahí, ahora. Ahí, ahí viene la inteligencia artificial y viene la nanotecnología. Ahora, toda esta tecnología me imagino que es para unos cuantos, porque no la van a dar a conocer de la noche a la mañana a toda la gente. Son para los más poderosos, me imagino. Definitivamente, para que yo ya lo haya investigado y me esté enterando, imagínate qué tienen ya, Héctor. Imagínate qué tienen, ¿sí? Es decir, le dijeron a Christopher Sherwood, como te decía, ¿qué es la tecnología surrealista? Y dijo, ¿han visto Star Trek Next Generation? Dice, así. Ah, y le dijeron el 1 de julio de 2019 a Luis Elizondo, un periodista que se burlaba mucho, que su nombre ni voy a mencionar en Fox en Estados Unidos, ahí lo tengo el video si lo quieren ver, le dijeron, Estados Unidos tiene restos de las naves que se estrellaron, y dice, debo de tener cuidado con mi convenio de confidencialidad, pero básicamente, sí. Un periodista amigo mío, este es un honor decir que es mi amigo de Las Vegas, George Knapp, que reporta para CBS, sacó en la televisión el convenio de donde le dieron 10 millones de dólares a Robert Bigelow para investigar los metales de nanotecnología extraterrestre, de nanocapas para curvar el espacio y el tiempo. Y le dijeron en 60 minutos a Robert Bigelow, que es como Elon Musk, si quieres tú, sin tanto dinero, porque ahorita todo lo quieren ir con dinero, pero el gobierno le está dando a Robert Bigelow a que investigue esto. Le dijeron, ¿qué contiene esto? Y dice, no puedo decir, tengo un convenio de confidencialidad. Y la reportera le dijo a Bigelow, ¿y si dicen que usted está loco? Dice, ni me interesa. ¿Y si dicen que usted ya perdió la corona? Ni me interesa. Dice, ¿por qué no le interesa? Dice, porque eso no va a cambiar lo que yo sé. Y dice, o sea que los extraterrestres están aquí, ¿a dónde debemos ir para buscarlos? Y dijo, están enfrente de tus narices. Ok. A ver, ahora sí, creo que no, no, no nos dejamos. <risa> ¿Qué estamos sí, sí. viendo en estos momentos, eh, Fernando? Bueno, mira, este es precisamente los cuatro estados mentales, el beta, el alfa, el teta y el delta, es para medir niveles de atención, niveles de meditación, y luego para medir el superaprendizaje. Mira, aquí tenemos un video, que ahí está esta persona, se lo está conectando al lóbulo, como les mostré, las gráficas, para no mostrarlo aquí traigo, mira, las ondas mentales, cuando en la gráfica de la izquierda, cuando ese círculo se abre, el estado mental es alto y cuando se baja el estado mental es de relajación. Igualmente en las gráficas de colores de la derecha, están midiendo las ondas mentales, cuando estás muy estresado son muy altas y cuando estás muy aquietado son bajas. Cuando tus ondas mentales son bajas y estás meditando, empiezas a escuchar otras energías que existen en el universo, en la naturaleza y para eso existen las pirámides los brazaletes, los pectorales, los cetros, las coronas, todo lo que es tecnología de sabiduría ancestral, ¿sí? primordial, no primitiva, yo nunca me voy a atrever a llamarle primitiva, es primordial, ¿sí? todo eso es como ahora tener tu bluetooth o tu wifi, nada más que esto es una muleta, pronto el humano tiene que hacer lo que están haciendo en la NASA, aprender a usar la telepatía con las antenas que tenemos en el cerebro, porque son mucho más poderosas que cualquier Bluetooth y que cualquier Wi-Fi, cualquier lo que me digas, 
lo que hay en el cerebro también se transmite a la ionósfera, las ondas mentales también viajan, mira los conectones que tienen en el Ames Research Center de la Singularity University de la NASA, desde luego esto que pongo aquí es un juego de niños, lo que ya están haciendo aquí y ahora es desconocido para nosotros, sin embargo, hay una ley Héctor amigos, esa es la conspiración que tiene que cambiar o tendría que cambiar, yo ni mando allá en los United States, ¿verdad? Pero cada 25 años tienen que desclasificar por ley para poder vender las patentes y comercializarlas. Entonces, tarde o temprano esto va a llegar aquí a tu programa, que te deseo todo ese tiempo que sigas transmitiendo en algún momento en ese nivel. ¿sí? Te repito, lo más importante no es que usted busque el avistamiento masivo y que baje resuélvanme la bronca en la que estoy metido, usted inicie, usted tiene toda la capacidad, usted usa nada más el 10% del cerebro, mañana usa el 10.1, 10.2, y así se va, y así se va, yo ni me interesa decir cuánto uso, aquí lo importante es usted, es usted, que usted lo viva y usted lo experimente, ¿sí? porque mucha gente nos dice, no, pues que los contactados, y que los contactados, los contactados, el día que me hablen de algo verdaderamente extraterrestre, diferente, distinto, a mí me interesan los contactantes. Esa es la conspiración. ¿Por qué nunca nos hablan de los contactantes? Que sí existen, que sí están. No lo ha dicho Paul Heller, ex ministro de la de Defensa del Canadá. Bueno, a mí me, me entusiasma este tema. Por eso te vuelvo a agradecer el espacio y te felicito. Que mira, todo eso de la carrera espacial, la gente puede decir, bueno, ¿y a mí qué? Pues desde el velcro hasta el clean bebé, hasta... El móvil tiene que ver con la tecnología espacial. Algo. Ay, perdón, se me reinició la... Es que estoy aquí leyendo todos los comentarios. No nos alcanza el tiempo para leerlos todos, pero igual... Dejo que... mi WhatsApp, yo estoy abierto, <risa> mis redes, todo, <risa> mi ser entero. Pues digo que, que Esa es la función de un ser humano, ser fraterno. Claro. Ya que el ser humano entienda que todos provenimos de un mismo padre, por decirlo así que todos somos primos hermanos, que todos somos, como decían eh, eh, los mexicas teochichimecas, o sea, hermanos sagrados, ¿sí? Así lo significó Quetzalcóatl, ¿sí? Claro, se tiene que dogmar mucho a la gente porque una mente es muy poderosa claro. y desbocada y animal, ya te digo, mientras vemos ahí los, las naves extraterrestres, para, mira ahí está Seth Shosta, que él fue el que me dijo, los extraterrestres existen, Fernando, si no yo ni trabajaría de esto, la cosa es demostrarlo, ahí estamos en la librería del Congreso, donde me dijo, es más probable que nos encontremos con un extraterrestre de biología sintética, y es Jill Tarter, en quien se inspiró la película de Jodie Foster, del proyecto Phoenix Seti, incomprendida, ¿cómo que va a hablar con el hombrecito verde? Pues allá afuera están... Sí, él es Bob Friend, el director del proyecto Blue Book. A mí ni lo leí ni me lo platicaron. Yo fui, yo estuve ahí. Ese es 2012, fíjate, y me decía Bob Friend en una conferencia en el Museo Nacional de Pruebas Atómicas, ahí en Las Vegas, dijo, debería de investigarlo la NASA, la Fuerza Aérea, pero ya abierto, ya no... O sea, era 2012 y en ese tiempo ignorábamos que Luis Elizondo tenía un programa de investigación. O sea, ya viste dónde está la conspiración que... Nos estamos adelantando a lo que viene, que es algo verdaderamente maravilloso. No espere a que bajen y lo contacten. Usted contáctelos. Y mejor aún que contactar con un extraterrestre, lo digo con todo respeto, contacte con el universo. Contacte con las fuerzas cósmicas, gravitación, electromagnetismo, etc. Equilibre sus campos biológicos magnéticos para que usted empiece a usar más circuito cerebral para que usted deje de pensar en manada, para que usted aprenda lo que un día quiso enseñar un Jesucristo, un Quetzalcóatl, un Buda. Mira, esto es en México, que también con el Flir, dijeron ahí, están las ondas de Campeche, no saben ni leer las coordenadas, está a 100 kilómetros arriba de la costa, el Acalce, el pozo petrolero que decían, queda a 180 kilómetros. O sea, ¿quién quiere ocultar las cosas? ¿Quién quiere desprestigiar? ¿Quién quiere evitar? ¿Quién o para qué? ¿El ser humano contra el ser humano? ¿Qué cosa? Eso sí es primitivo. Como quien dice, los investigadores OVNI creo que ya nos vamos a dar las gracias, ¿no? Pues sí. No, 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 no mira, el nos ser humano nunca hecho. caduca. El ser humano se actualiza, se moderniza, claro. se hace tecnológico, se hace... 
Mira, tenemos que ser civilización planetaria tipo 1. Civilización planetaria tipo 1. Tenemos, ¿sí? sí, o sea, tenemos que... Ya ahí va la transición. Mira, hay un teléfono global. Viene una moneda única, la que sea. Viene un idioma único, el que sea. Lo tenemos que aprender. Una familia única, habitantes del planeta Tierra. Porque el día que lleguen los extraterrestres, va a pasar como... Como pasó con el presidente de la entonces Unión Soviética, Reagan, que cuando se conocieron dijo, oye, si llegan los extraterrestres tú y yo, tenemos que hacer amigos para combatir. Ah, tiene que venir alguien más para que evoluciones. Uh -huh. Yo ni me espero. Yo ya estoy evolucionando por <risa> mi propia cuenta. Tenemos tres minutos. ¿Qué estamos viendo? Esa es la Fuerza Aérea de Chile. Tardó <coughs> más de un año en ver esto. Mira, en espectro visible absolutamente nada y en espectro infrarrojo. Se ve un gran objeto matriz, como les llamé. O sea, un objeto del cual salen otros objetos que probablemente no es ni siquiera lo que llaman nave madre o nave nodriza, sino un objeto matriz que de él se duplica a otro. Mira eso. Eso la Fuerza Aérea de Chile, te repito, tardó más de un año investigándolo y lo desclasificó. Se tiene que desclasificar. Se tiene que avanzar. La juventud es la esperanza. Los jóvenes... Los niños que lleguen a ver esto, que lo comprendan. Para despedirme, yo a los cinco años de edad vi cómo perseguían, en, era una animación, un avión de combate perseguía un ovni. Pregunté a mis hermanos en mi casa, ¿eso es verdad? Y me dijeron, ese video es recreación, pero los ovnis existen, los extraterrestres sí nos visitan. Y le digo, ¿qué es el Blue Book? Dice un proyecto de investigación. Y mira, conocí a Robert Friend, el director de Blue Book, ahí se los acabo de mostrar. Sí. Ahí está el Isondo diciendo, si sí tenemos los materiales ovnis. ¿Eh? Comentarios, Abby. Dicen, eh, Fernando Correa, muy evolucionado, saludos. Caramba, qué gran memoria tienes, Fernando Correa. Cómo te grabas toda esa información que dices. Excelente, dice, saludos para todos. Gracias. Estos sí son grandes invitados. Esperemos nos visite de nuevo en su programa. No, de hecho, aquí... aquí recuerdo, es el padrino, es el padrino. Aquí próximamente. Bueno, eh, esto ha sido un programa más de Área 51 Proyecto Illuminati. Les doy las gracias a Rafaísimo Luis Ángel Vallejo, a gracias. Mendoza. Aquí tenemos a... A este, nuestro amigo Alex. 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 Sí. Suerte con los Fernando Correa, gracias por venir acá. No, Fernando. gracias a ustedes. Y, y sabe usted, déjese de creencias. Entra la sapiencia. La era de Acuario es un hecho astronómico. Empezó en 1948 con el equinoccio de primavera. Es astronomía la gran herramienta. Y su amigo de siempre, Héctor Juan Terrey, les agradece. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.